，大上海。八点八亿的大金商场项目已经竣工，七点六亿的房地产项目正在推进。如今，你手创办的帝国集团已经成为了世界顶级企业。三年前，我入这贺家当商务，受尽了屈辱。他们贺家人无命，我偷传家宝，把我赶出了贺家。硬生生把我和我的老母贺小双拆散了。如今我已经成为帝国集团的董事长，我会再受任何人的屈辱。三年，我老婆怎么样了？老夫人，她怎么样了？快说！她，你一直在扫大街。什么？贺家人居然如此对她？贺家，是不会让她过的。大少爷，今天贺家举办家宴来庆祝公司上市。这个是您的专属邀请函，您看。告诉贺家，帝国集团董事长会亲自去贺家给他们道喜。什么？董事长要亲自前来？林永娟，我一定好好招待。俊儿，谁要来呀、啊？妈，帝国学院董事长要亲自前来，咱们贺家可要发达了。小云，今晚可要好好招待。我在这有点事，不好意思，来晚了。贺双双，就你那扫大街的工作能有什么破事？老公，妈，我看贺双双根本就没把我们贺家上市这样的大事放在心上。我没有。切，这个时候是你的不对了。今天公司上市这样的大喜日子，其他人都到了。就你姗姗来迟。行啦，大喜的日子别吵吵闹闹了，成何体统啊！妈，对不起。那赶紧坐吧。贺双妈，你故意的吧？你是不是嫉妒我们俊豪能当董事长，你只能扫大街？我不是故意的。晦气，难怪连你那个废物老公都要抛弃。我，当年我为什么离开双双，你们贺家人比谁都清楚。一凡，叶一凡，你怎么回来了？老婆，我回来了。小虎，从现在开始，我不会让任何人欺负你。叶一凡，你这个三年前把我赶出贺家的废物，竟然还敢回来！赶紧跟他赶走。这就是你们贺家人的待客之道。你这个废物算什么东西啊？别以为穿身上的衣服就是客人了，在我的眼里，你就是一条狗。保镖，带走啊！赶紧，妈。俊豪，一凡还是我丈夫，还是贺家人，就他也配当我们贺家人？这个窝囊废啊！我们贺家早就把他除名了。就是，叶一凡，待会儿帝国集团董事长要亲自来我们家祝贺我们公司集团上市，你就赶紧滚，别在这污了董事长的眼，别在这污了董事长的眼。就是，我们贺家能够攀上帝国集团这么高枝，马上就要晋升为一流家族了。你这个废物！不配待在我们贺家，赶紧滚吧！那你们贺家可要好好招待我，我就是帝国集团董事长。一凡，你别胡闹，帝国集团可是世界顶级企业，你怎么可能会是董事长？你这废物也不照镜子看自己什么货色，不是穿成这样的衣服就是董事长。你要是帝国集团董事长，我还是全球首富呢。你是不是做梦？我是不是？但是我这个帝国集团董事长。如假包换，<笑>姐，你是废物老公离开三年，是不是就学会怎么说大话了呀？姐，我看你还是赶紧跟叶一凡离婚吧，这么一个老公，我都替你丢人。我老婆，你相信我，我没有吹牛。叶一凡，今天让你踏进我们贺家都算是便宜你了，竟敢还在这冒充帝国集团董事长，你知不知道帝国集团是多大的企业？我可是请了三次送上专属邀请函，他们才答应来的。就你，够了，叶一凡，够了，叶一凡，你还要闹到什么时候？以前他们再怎么说你没用，我都觉得你是一个正直善良的人。可是现在三年了，你怎么变成了一个谎话连篇的人了？老婆，你相信我，我真的是帝国集团董事长。什么？一凡，你真的是帝国集团董事长？是的，老婆。我现在有能力保护你，不可能！你怎么可能有帝国集团董事长邀请函？这邀请函肯定是假。那你就好好看看，这是你们贺家发出的邀请函，是真是假，你应该能分辨得清。这，这
要不然虽然说我给帝国集团董事长要钱，难道你你全是帝国集团董事长？不可能，老公，这个废物几斤几两我们还不知道吗？一定是那个董事长不小心丢了，正好被你这个废物捡到了。哼，怪不得现在穿着人模狗样的，原来都是骗人的。刘亦凡，收起你那些招摇撞骗的小把戏，可笑至极，愚昧无知，可笑至极。愚昧无知，可笑至极！废物，你以为有妖仙就能当董事长，还敢在我头上如此嚣张？看我怎么教训你！何俊豪，你别太过分了！一凡，你没事吧？简直给我让开！你再敢帮他，信不信我连你快打？何俊豪，你再敢动双双下来试试！他敢维护你现在窝囊废，就该好好教训你。本来想看在我老婆的面子上，放了！既然你这么不知道珍惜。你别后悔！你还真以为自己是什么董事长？你算什么东西，还敢让我后悔？好、啊，你都不相信是吧？今天我就让你知道，得罪帝国集团董事长是什么馅儿。喂，管家，给我立马来一趟贺家，立刻，马上。好，少爷。你这窝囊废，还敢在这冒充帝国集团董事长？啊？我看你是欠收拾。贺云豪。你别太过分了！你现在有多嚣张，到时候就让你有多狼狈。让去你！一凡，我看你是欠收拾。贺云豪，你别太过分了！你现在有多嚣张，到时候就让你有多狼狈。让去你！一凡，今天你们叶家除了我老婆，我一个都不会放过。你别这样，黑一凡，你再这样，我弟弟他不会放过你的。姐，我今天就再帮你一次。三年前我把他赶出了家，算他不家不死。林一凡，今天你可就没什么好面子，看我不打死你！不要，陈建豪，老婆，你们，我不会让你们好过的。我让你再废话，让废话，让废话，混账东西，给我住手！帝国集团叶管家，您您怎么来了？有事有疑啊？董事长人呢？敢动我们帝国集团的董事长叶少？看你是活腻了！帝国集团董事长叶少，帝国集团董事长叶少，冤枉叶管家！我都没有见过他，怎么可能动他呢？是啊，叶管家，你误会我们俊豪了呀！我们俊豪整天忙着我们贺家的事情，怎么可能得罪叶少呢？误会，混账东西！你们贺家当我眼瞎吗？哎呀！叶管家，我我我我真的没有得罪过叶少呀，我只是个小人物，怎么可能干扰帝国集团董事长呢？叶管家，冤枉啊！我们小小的贺家，怎么干扰帝国集团的董事长啊？我们连叶少的面都没见过，叶叶管家冤枉啊！我早就跟你们说，我就是帝国集团董事长。你这个废物，在叶管家面前，你没有话可以说的。叶管家，这个废物啊，胡说八道的，他脑子有病。叶管家，你要怪就怪他，千万别怪我们呀！你们贺家人还真是死性不改。我就是叶少，我为什么要装？叶一凡，你到底要闹到什么时候？你非得让他们把你打死吗？老婆，我真的……何双双，你赶紧把这小子弄走，还敢在叶管家面前放肆？我看他是活腻了吧？你找死！我看他是活腻了吧？你找死！哎呀，俊豪，我的宝贝儿子，你没事吧？好大胆子！你说谁活腻了？叶管家，我我在教训我们家的废物之婿啊！他冒充自己是首富叶少，还说自己是帝国集团的董事长。我刚刚就是在教训这不知天高地厚的臭小子。啊。是呀，叶管家，你误会了呀！我儿子不是在说你呢。睁大你们的狗眼，好好看看。站在你们面前，这位是我们帝国集团董事长叶少，竟敢骂我们叶少是废物，一个个吃了雄心豹胆吗？叶一凡，你真的是首富叶家的叶少？老婆，瞒了你这么久，我也是有苦衷的。姐，这、这、这怎么可能啊？姐，当初爷爷让你嫁给他的时候，不是说他是个孤儿吗？是啊，他就是个孤儿呀，乡下来的土包子，这怎么可能是叶少啊？这怎么可能是叶少啊？少爷，我该怎么处置贺家？管家
。贺家这三年来一时把我当成一条狗，还污蔑我偷了陈家宝，叫人废了我的双手。今天这笔账该还了。是，现在就安排他们贺家破产，好好教训一下这些欺负过少爷和少夫人的混账。这，姐夫，我错了，我是真不知道你是首富叶少啊。我要是知道你是首富叶少，就算我身上雄心豹子，也不敢惹你啊！好女婿啊，妈知道错了。俗话说得好，不知者无罪啊，你就原谅妈一次吧。更何况我是双硕的妈，你的丈母娘啊！好女婿啊，我真的知道错了。哼，一凡哥，呃，姐夫，我真的错了，以后再也不敢了。姐，你快跟姐夫求求情啊！我不想死。女儿，妈真的错了，你快帮我跟女婿求求情啊！放过我们啊！放过我们啊！一凡，算了吧。算了吧，老婆，他们这么多年就这么算了。你身为贺家的长女，亲妈还有你亲弟，居然逼着你去扫大街，他们如此蛮横不讲理，我是替你感到不值。管家。他们居然敢逼着我老婆去扫大街，那就也让他们尝尝做苦力的滋味。帝国集团不是新开发一个项目，需要种田的吗？把他们全部拉去种田。什么？种田？让我去种田？我、哦、不要，我才不要种田！姐姐，求你了，我我知道错了，你不要让我去种田啊！双双，我可是你亲妈，俊豪可是你亲弟弟啊，你就眼睁睁的看着我们去乡下种田啊，那还不如让我去死啊！叶一凡，他们都是我的亲人，你这样做有考虑过我的感受吗？这三年我过得很好，只要踏踏实实的日子苦一些，无所谓。希望你不要伤害我的家人。赵夫人，我们少爷这样做也是为了你好。算了，我老婆也说的也对，刚刚是我太着急了，没有顾及到她的感受。以后贺家的所有事情交给我老婆打理。你们就老老实实给他打下手，听到没有？啊，是是是，姐夫，不是叶少，我以后一定好好给我姐打下手。叶少，我也一定会好好给双双姐打下手的，你放一百个心好了。行了，管家，你先走吧。好，少爷，那我就先告辞了。帝国集团那边有一个酒会，我想提前过去一趟，有事儿您联系我。刚刚我没有顾及到你，算了，你也是为了我好。这件事不怪你。这这这废物啊，来我们贺家这么多年了，之前哦不是说是孤儿吗？怎么一下子成了首富继承人叶少了呢？是啊，就好。这废物离开龙城三年了，咱们谁也没见过，指不定跟什么臭流氓小混混打交道的。刚才那群人肯定就是那废物找来耍我们的，是吗？儿子啊，首富家的少爷怎么可能来我们小小的贺家做赘婿啊？哼，有道理的，这废物真是善水的，居然找人来游戏耍我，看你怎么收拾你这嘀嘀咕咕什么呢？是不是又打什么坏主意呢？哼，臭小子，你还真是不要脸啊！俊豪，你说什么呢？姐，你难看不出来刚刚那几个废物是他找过来陪他演戏的吗？堂堂首富全他叶少，怎么可能当我们贺家的赘婿啊？我劝你清醒一点，别被他骗了。是呀，双双，这废物啊，离开龙城三年了，谁知道他认识一些什么地痞流氓啊？这次趁我们贺氏快上市了回来，肯定是啊，处心积虑的想害我们贺家啊！妈，这一凡他才不是那种人。哼，这废物早不回晚不回，偏偏挑这个节骨眼回来，肯定啊，就是回来捣乱的。今天还雇人来演戏，说什么自己是首富叶少，开什么玩笑？首富叶少会来我们贺家当赘婿吗？哼，戏演的真好啊，找人来假扮叶管家，老子你就信了。演戏？你觉得我是在演戏？哟，你叶一凡当初入赘我们贺家的时候，我怎么没发现你这个窝囊废还是个戏精啊？哼，得了得了，这里没有外人，你是什么货色？大家心里谁不清楚啊？这，一凡，他们说的是真的吗？老婆，别跟我胡说。既然他们不信，你别回来，我不会把人这么欺负。哼，你这废物，轮不到你说话。
我们双双马上跟你离婚了，嫁给李董。来，双双，马上去民政局把这个离婚协议给办了。你打扮得漂漂亮亮的，跟李董见一面，晚上好好伺候着李董。妈，你说什么呢？放开我，我是不会嫁给李董的。这事啊，由不得你。李董家挖煤矿，资产几个亿，你要是嫁过去啊，我们一家啊享清福啦。李总，这事啊，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。老婆，你是双双亲妈，你把双双当成什么人了？刚才还一口一个好女儿、好女婿的叫了，现在怎么翻脸就不认人？你要是啊，首富的叶少，我跪着把女儿送到你面前。你是个废物、下等人，有什么资格娶我女儿？赶紧给我滚！怎么会有你这么狠心的妈？双双是我老婆，才不会嫁给什么李总、张少、董少，要嫁你嫁去。什么？让我嫁！你这个混账东西啊，找死啊！疯了吗你？让我妈去嫁人？臭小子，我再给你做一次机会，赶紧跪下磕头认错，然后老老实实滚出龙城，否则我今天叫人剁了你！你还想剁了我？俊豪，你别胡闹！贺双双，你别他妈给脸不要脸！李总看上你，是你收了几辈子的福气。四十多岁的男人都能当双双他大爷了，让双双嫁给一个能当他大爷的男人。你们这一家是不是都疯了？我是双双的妈妈，我想让她嫁给谁，她就得嫁给谁。双双，李总你非嫁不可，赶紧走，跟这个废物离婚。你们给我听好了，李董，我是绝对不会嫁，而且我这辈子都不会改嫁的。就算一凡不是首富，又怎样？我要嫁的是一凡，而不是首富这个身份。一凡，这个家既然容不下我们。那我们走。你今天双双，你今天要是走了，我我我我就死给你看啊！你。喂，徐秘书，什么事儿？帝国集团酒标钱，真的假的？好好，我准备一下啊。什么？指明让贺双双参加？行，我知道了。姐，你准备一下，跟我去参加帝国集团酒会。什么？帝国集团酒会？我。我怎么能去参加酒会呢？我不去。俊浩，怎么回事啊？双双平时可是扫大街的，哪懂得什么酒会啊、舞会啊、什么高端的宴会啊？就是啊，俊浩，他一个扫大街的，他能懂什么呀？到时候闹笑话了，还不是丢我们贺家的脸？就是啊，俊浩，像这种酒会啊，有我们小云在就好了啊。我估计啊，双双啊，连件像样的衣服都没有。他要是去参加酒会啊，把我们贺家的脸都丢光了。帝国集团酒会要请韩尚，写的就是贺双双的名字呀。什么？邀请韩尚写着双双的名字，是不是弄错了？这酒会邀请函怎么会写我的名字呀？是不是弄错了？也是啊，肯定弄错了。双双平时啊，扫大街，哪里会跟帝国集团有交集、啊？行了。你们这一家子真的很喜欢搬弄是非，什么丢脸不丢脸？邀请函指名道姓的双双去，这个不能，只能双双去。双双可连件像样的礼服都没有。帝国集团举办酒会，邀请的可都是上流社会的富家子弟，这双双去了，不就是给我们贺家丢脸吗？谁说双双没有礼服的？双双的礼服是顶级设计师亲手设计的，一会儿他就会把礼服送到双双手里。哎呀！还顶级服装设计师呢，可别吹牛了啊！到时候可别穿件地摊货出来，丢人现眼。算了，一凡，小云说的没错，我确实没有礼服，何况我也不感兴趣。这酒会邀请函上的名字肯定是弄错了。听见没有啊，废物，赶紧滚吧！我们等下可就要去参加帝国集团的酒会了，没工夫在这里跟你瞎扯。酒会邀请的可是我老婆。邀请函上面也清清楚楚的写着我老婆的名字，我麻烦你，能不能别这么不要脸？俊豪，你看看这废物，他欺负我。好了，帝国集团酒会邀请我们贺家来，我今天心情好。废物，你滚吧！滚？我凭什么滚啊？待会儿啊，我还得陪我老婆去参加酒会呢。开什么玩笑？你还想参加酒会？帝国集团邀请你们参加什么酒会？痴人说梦吧你！行啦，双双，我们要去参加帝国集团的酒会了。你待在家里，见这个废物，立刻滚出我们贺家，否则我叫人打断你的狗腿！妈，你怎么能这样呀？要不是看在你是双双亲人的份
，我早就收服了。我懒得和你扯皮，我好心提醒你一句，酒会邀请是双双，你们没资格参加。你的事我找谁啊？我今天非得打你两巴掌不可。我们没资格，你有资格啊！请问谁是贺双双贺小姐？我是贺双双，你好，我是帝国集团首席秘书，就是上面特意交代给你的酒会礼服。什么？这是给我的礼物？是，今晚请你务必到帝豪酒店参加我们帝国集团举行的酒会。这，美女，你们帝国集团是不是搞错了？我才是贺家负责人，酒会应该我去参加才是。就是啊，美女，你是不是弄错了？没有搞错，我们帝国集团邀请的就是贺双双贺小姐。嗯，什么帝国集团首席秘书啊？是不是骗子啊？让我看，送我什么地方回来了？不，不可能，这不是昨天才刚发布的新款吗？这根本买不到啊！这裙子很贵吧？老婆，这是给你的。等会儿你就穿着这个去参加酒会，双双啊，帝国集团怎么会送你衣服啊？难道是帝国集团有人看上你啦？哎，姐，既然帝国集团邀请你，那待会我们就一起过去。可是我什么也不懂呀。没事了，有我在，我跟你去。你脸皮可真厚啊！你陪他去，你是过去打扫卫生还是当服务员啊？滚一边去！你这个废物，参加酒会能干什么？这可是帝国集团的酒会啊，邀请的可都是龙城的上流家族。你要是在酒会上闯祸了，连累了我们贺家，这个责任你担当得起吗你？你哼，我看啊，这废物就是不知道从哪里听来的小道消息，知道帝国集团要举办酒会，这才跑问贺家，想让我们带他参加酒会呢，还真是煞费苦心啊！你这个废物，为了帝国集团这次的酒会，还真是用心良苦啊！身上这套衣服是花钱租的。花了大几千吧。哼，你看这废物，为了参加帝国集团的酒会，还真是下血本呀。这酒会本来就是为国准备，我下什么血本啊？我看你们这一家人，老的小的都疯了。哟，你个废物，说话还真是猖狂。人家这次帝国集团的酒会，可是特地为了从国外回来董事长而准备的。你算个什么东西啊？你不看看你自己是什么德行？不要脸！双方，你还认真干什么？赶紧换上衣服走吧。这酒会上来的可都是有钱人啊，你可得好好表现哦。妈，今天的酒会，一凡不去，我也不去。什么老婆？我不去，你也不去了。你怎么对我这么好？一凡，你是我老公，我怎么能丢下你不管呢？死丫头，你说什么糊涂话啊？帝国集团把礼服都给你送过来了，你要是不去。不是给不给帝国集团面子吗？就是啊，双双姐，你要是不去，万一帝国集团怪罪下来，我们贺家不就遭殃了吗？我老婆去，你们嫌她去丢脸；我老婆不去，你们非要逼着她去，说要是不去就不给帝国集团面子。怎么着，合着去不去都得听你们说了算。你这个废物，吵什么吵？双双是我女儿，就得听我的。你赶紧给我滚！赶紧把礼服换上，酒会啊就要开始了。一凡不去，我就不去。双双姐，你是不是傻呀？他这种废物哪里懂那种高端酒会的礼仪呀？他要是去了，只会给我们贺家丢脸。我丢什么脸？老婆，你把衣服换了，我带你去参加酒会。哎，李总啊，哈哈，我们贺家也收到帝国集团的通知了。还有这种好事？行，我马上带我姐过去。阿、啊、有什么好事啊？李董说他昨天拍卖会上拍卖了个翡翠，送给我姐，还派了专车来贺家接咱。哎呀，李董出手真是阔绰啊！又是翡翠，又是专车接送。双双，去去去，赶紧把礼服给我换上。妈，我。好了，姐，你放心好了，我让这小子去参加酒会。好，你赶紧去把礼服换了。李董派的车在楼下等咱了，赶紧去把礼服换上。老婆，姐换衣服。你这个废物啊，脸皮可真是厚啊！今天参加帝国集团酒会的人，个个都是有钱人啊！你这个废物参加酒会有什么用啊
。哎，好了嘛。既然他为了这次酒会下如此血本，那就让他去好了。待会儿让领导好好收拾。哇、哦，你真好看！你干什么？这个废物，滚一边去！双双，你今天可得好好表现，给妈要个金龟婿。妈，你说什么呢？行了行了，别废话了。李董安排了车来接咱们参加酒会了。少爷，酒会快开始了，我安排了您的驾驶车，请您贺家龙来。嗯，我知道了，那辆车就当我送给双双第一个生日礼物。哎呦，这车好几百万吧？不愧是李董啊，挖煤的就是有钱啊！姐，待会儿你可得好好谢谢我们李董啊！这车好漂亮啊！老婆，等咱们公司跟帝国集团合作，我马上就换，给你也买辆。老公，你最好了。这一家子，老的小的没一个正经。废物，废物啊！你嘀嘀咕咕什么呢？行了，待会儿我们坐车去参加酒会，你呀、啊、是走路去吧？什么？你不坐车，我走去。俊豪，这不是为难一番吗？从这儿到帝豪酒店可是有二十多公里路啊，这走路的话要走到什么时候啊？他能够参加帝豪集团的酒会哦，那是他祖上积的德，你还不满意吧？行了，那边有辆破车，不想走路，你骑车去吧。妈，这你们怎么能这样啊？姐，你搞清楚了，这车可是李总安排来接咱的。这小子坐上去像什么样子啊？就是啊，双双姐，这种高档车要是让这废物弄脏了或者蹭坏了，他赔得起吗？到时候还不是让我客家出这冤枉的？不是说李总来接我的吗？那司机呢？到哪里去了？是呀、啊，咱还不是开始，那酒会都开始了。奇怪，这破门怎么打不开啊？李董安排的人呢？请问谁是贺双双贺小姐？我是贺双双，怎么了？呃，这是我们老板特地交代的，这辆车是给您的礼物。这这车子是给我的？呃，是的。哎姐，这李总这么够意思，出手这么大方，这可是几百万的好车啊！给你，你去收了吧。是呀，双双，李总对你真的无话可说了。听说你这么贵的豪车啊，你今晚就好好伺候李董吧。什么李董、张少的，这车是我送给我老婆的。你他妈胡说八道什么呀？这可是价值好几百万的豪车啊！你怕不是这辈子都没见过几次吗？还说是自己送的，装什么装啊？这车就是我送给双双的，不信拉倒，我懒得和你一家人计较。一凡，你别胡闹了。就是啊，我看你哦是打肿脸充胖子，这豪车好几百万呢，你有钱吗？赶紧骑上你那辆破车走吧！我看你真是活腻了啊，你懂的东西你都敢冒领，什么德行？老婆，你别听他们瞎说，这车不是什么李董，就是我送给你。我是真的听不下去了，牛皮都要被你吹上天了，滚一边去，不要再碍事。哎，俊豪，你干嘛呢？老婆，你没事。好啊。今天倒是要看看你们没了我怎么上这个车。我去，这车怎么回事啊？俊豪，这车是不是坏了呀？怎么可能坏啊？李总送给我姐的车怎么可能坏啊？俊豪，是不是这钥匙有问题啊？是啊，俊豪，肯定是钥匙错了。你要不打电话给李总问问？对呀、啊，俊豪，你打电话问问李总嘛。李总车那么多，是不是他送错钥匙了？行，我打电话问问李总。喂，李总，是我呀，俊豪。哦，俊豪啊，什么事儿啊？那个，你不是说配一辆专车来送我们家人吗？那个车钥匙是不是送错了？车门好像都打不开啊。什么车钥匙啊？我堵在高架上呢。不过再过半个小时我就到酒店了。啊，李总，我告诉你啊，半个小时后双双务必要在酒店，他可是我的舞伴啊。什么？你说这车不是你的？喂，李总，喂，哎，儿子，什么情况啊？他妈的废物，你笑什么？这这怎么回事啊？车门竟然打开了！哎呀，俊豪，这废物竟然真的把车打开了！难道这车真的是他的呀
？怎么可能啊？这车价值好几百万，这费用哪来的钱啊？这回你们总该相信车是我的了吧？哼，这车该不会是你租的吧？就是，你这废物为了酒会，还真是下血本呀、啊！哼，区区一辆车，我用得着租吗？倒是你们，一个个掉进钱堆里，够难看。一凡，这到底怎么回事啊？老婆，我刚刚不是跟你说了吗？这个车就是我送给你的礼物。这，你哪来的钱啊？这车，该不会真的是你租的吧？哎呀，老婆，这车就是我，怎么可能是租的呢？啊这小子找死！为了这么个酒会，煞费这么大的苦心，戏还挺足啊。嗯，做好这种新人想出来，就是啊，又是做豪车，又是请人演戏的，还冒充首富叶少，是啊，这废物还真是什么事都干得出来。那废物租了辆豪车，就以为自己是富家公子呢。就像我几爷，可是李董的女伴。上坦山到了酒店，因为咱们出面，这小子怕是已经被李董解决了吧？是啊，我们得谢谢李董帮我们贺家、哦、除掉了这个废物。行了，差不多了，咱们该走了。就让咱们贺家要好好表现、嗯，要是能拿下和帝国集团的合作，以后咱们就是一流家族了。是啊。陈定豪说这车要好几百万啊，你哪来的这么多钱啊？你实话告诉我，这车到底是不是你租的？老婆。这车真不是我租的，你可别听他们胡说八道的啊！这车不是租的，就是借的。一凡，咱可以没钱，但不能没有骨气。能不能不要打肿脸充胖子？今天我不管这车你是租的还是借的，等下就还给人家，听见没有？老婆，这车我……你什么你？这车要好几百万呢、啊，等下咱万一刮到了、蹭到了，咱赔不起。好，老婆，我还，我还，你别生气啊，我什么都听你的。哎，两位，前酒会需要酒会邀请函啊！酒会邀请函在军行秘书那，不在我手上呀。要什么邀请函？他们电脑上查一下不就能查到吗？贺双双、叶一凡，名单上肯定有我们两个的名字。我看两位不是来参加酒会吧，而是来捣乱的吧？这可是帝国集团为国外回来董事长举办的酒会，邀请都是各界名流，识相点，赶紧滚，别再这碍事。我们不是来捣乱的，真的是帝国集团酒店邀请我来参加的呀！走走走走，没有要钱还不能进。这个酒会就是为了我举办，我要是进不去，出了什么事情你承担得起吗？什么？你小子在这风言风语呢？什么酒会为你举办的？脑子有没有去医院？别跑这来撒野！你，一凡，你别闹了，我给军方秘书打个电话，让他帮忙送过来。喂，徐秘书，你能帮我把帝国集团酒会邀请函送过来吗？哟，是贺小姐呀，什么邀请函啊？写了你的名字，你以为邀请的就是你吗？徐秘书，你怎么这样呀？喂，喂，徐秘书，哼，还愣着干嘛？赶紧滚一边去！没有邀请函，还好意思来帝国酒店来混吃混喝，找死！一凡，要不算了吧，我们走吧。来都来了，哪有找不到？今天就不信了，竟然不让我进去！你要是不让我进去，里边的破酒会就不用开了。你说什么屁话呀？赶紧滚一边去！再不走，我要打电话跟个主管来了。行啊，把你们主管给我叫来，跟他好好谈谈。还有一个臭小子，竟然敢帝国酒店的酒店闹事儿，简直不知死活！我这就打电话叫门主管来。哎呀，叶一凡，我不是让你少说两句吗？你怎么又给我惹事了？让他们主管叫来，我好跟他们主管聊两句。你，你什么时候能改掉你爱吹牛的毛病呀？叶一凡，今天你要是敢给我惹事，看我怎么收拾你！你这小子真不知死活！哎，高主管，我这小吴，楼下有两个人在闹事啊！他硬闯了酒醉，没有邀请函。哎，好好好好，看吧，等着吧。我们高主管下来收拾你们，还要等多久？我老婆肚子可饿，你要是当我老婆用餐，这份工作也就别要了。我们帝国集团举办的酒会，邀请就是全城名流，你算什么东西？你敢来白吃白喝？我
。我是贺家的贺双双，真的是帝国集团酒会邀请我来的呀，不骗你。你是哪个贺家？我可不记得名单有贺家。我看是哪个不长眼呢，敢在我们帝国集团的酒会上闹事。哎，高主管，你总算来了，就是他们，赶都赶不走。他说咱们帝国集团酒会没有他们，就举办不下去了。什么？你算哪根葱啊？我们帝国集团酒会没有你们就举办不下去了？你他妈的好大的口气啊！你是帝国集团哪个部门的主管？我们高主管可是帝国集团人事部主管，怎么样，怕了吧？我是什么主管？你不配知道，小子。我再给你最后一次机会，马上给我滚，不然我让你吃不了兜着走。你身为一个人事部的主管，素质如此差，看来你这个职位也不用当了。你是谁呀、啊？还敢让我下位？人事部主管可是我辛苦多年才爬上去，你有什么资格让我下位？我看你是活腻了，信不信我现在就废了你？我告诉你，今天可是咱帝国集团老板回国的日子，帝国集团老板可是传说中的首富叶少爷。你他妈识相点，赶紧滚！竟然敢打我！对呀，你就算你是人事部主管，那你也不能随随便便打人呀！你个不知天高地厚的东西，没打死你就不错了，赶紧滚！哼，我实话跟你说了，我就是帝国集团的老板。今天这个酒会，我要是进不去，你们可负不起这个责。哈哈，小子，你是帝国集团老板，你疯了吧？你是从哪个医院跑出来的疯子吧？哼，我们帝国集团的老板可是传说中的首富叶家的继承人叶少，你算个屁呀、啊！还敢冒充我们帝国集团老板，找死吧！今天这个酒会，我要是进不去，就会办不了，我怕你们负不起这个责。我他妈要让你进去捣乱，这个责任谁替我承担？哼，赶紧滚，不然我废了你！哎呦，这是在干嘛呀？哎，李总，哎，高主管，这次要不是因为你，我们李家都没有资格来参加这个帝国集团的舞会啊！哈哈哈，这次全仰仗你了，回头我一定重重有赏。李<笑>总，小事，小事，举手之劳。<笑>哎，哟，双双也在呀，双双，你打扮的这么漂亮。是不是为我穿的呀？你放开我，李董！我哎呀，双双，你装什么装啊？我听你弟弟俊豪说了，你一听说我要你做我的女伴儿来参加酒会，你可高兴坏了！哈哈哈哈下个月初二是个好日子，我看啊，咱们就把这个婚结了吧。<笑>你胡说八道什么呢？离我老婆远点！什么玩意儿？她是你老婆？你他妈是谁呀、啊？你是不是活腻了？这小子很嚣张啊！没有我们酒会邀请函，还敢来我们酒会蹭吃蹭喝？我刚刚正在教训他。什么？帝国集团的酒会竟然也会有这种无赖混进来？开什么玩笑！小子，你他妈很嚣张啊！竟敢来帝国集团的酒会闹事！你信不信我一个电话打过去，把你丢到沙漠里喂骆驼？哼，就是你，就凭你。还想娶我老婆？做梦！你算个什么东西？双双可是我的女人，你一个臭小子也敢跟我抢女人，自不量力！李董，求求你放了一凡吧，一凡，他真的是我的老公。一凡，我倒是听你弟弟提过一嘴，这小子就是你们贺家那个没用的废物赘婿啊！哈哈哈哈小子，睁大你的狗眼看看，站在你面前的是谁？李总可是咱们龙城大名鼎鼎的挖煤大王啊！哼哼，小子敢跟我抢女人，你还嫩了点儿。跟你抢女人，双双是我老婆，我用得着跟你抢？告诉你姓的，管你是挖煤的还是挖土的，在你眼里我连屁都不是。你要是再敢碰双双一下，我立马让你们李家破产！哼哼，臭小子，你行啊！我们李家资产百亿，你算个什么东西？还想让我们李家破产？我操！你他妈这个废物！哼！我今天就是想跟你玩玩，但既然你如此嚣张，我告诉你，双双，我娶定了！我不要谁动手，说一下，我绝对不会放过你的！他妈一个废物，还敢威胁我？李董，求求你放了一凡吧，一凡他不懂事，我代他向你道歉。双双
，放过这个废物当然没有问题。不过，呵呵你可要做我的女人，并且，哈哈，今天晚上要好好伺候我，我可以不跟这个废物一般计较。你个混蛋，双双是我烙的，你要再敢碰他一下，三分钟之内我必让你们李家破产。我没听错吧？三分钟之内让李家破产？你还真以为你他妈是帝国集团董事长啊？行啊，我倒是想看看你是怎么让我们李家破产的。如果三分钟之内我们李家没有破产，双双就是我的女人，你跪下来舔干净我的鞋子，滚出楼城，怎么样？李董，我不能嫁给你，求求你放了一凡吧。师叔，你又不要挑这种人，没关系，三分钟之内我必让他们破产。叶一凡。你知道你自己在干什么吗？你疯了！呵呵，有意思，有意思，双双，你这个废物老公倒是挺会演戏的，我倒是想看看他怎么让我破产。喂，少爷，你是不是到了？我马上来接你。三分钟之内，让你再给我破产，就是那个挖煤的李家嘛。好，少爷，马上安排。呵呵，臭小子，没想到你演的倒挺像。要是三分钟之内我们李家破产了，我跪下来给你磕一百个响头。瞎子，我要是你啊，现在马上就跪在地下给李总磕头道歉，求饶。叶一凡，今天我就不该带你来参加这个什么酒会，你是不是嫌我的烦心事还不够多啊？好，没关系，三分钟之内他们李家必破产。嘿，师傅，你来了。哎呀。俊豪啊，你来了呀！哈哈，你坐这干什么？是啊，李董，你们怎么都组织不进去啊？酒会啊，马上开始了。妈，俊豪，我，你们能不能帮帮一凡呀？一凡要被李董赶走了。哼，这废物被赶走了，不是正好吗？留在我们贺家也是给我们丢脸。李董，需不需要我帮忙？你们怎么能这么过分啊？一凡再怎么样，也是我丈夫呀。双双。别在这里无理取闹了，我们跟李董都说好了，明天就来我们家提亲了。双双是我老婆，你们别太过分了。过分？臭小子，两分钟已经过去了，你他妈不要忘了你说了什么。嗯，俊豪，你先带双双进去，等我收拾完这臭小子，我再进去走你。好了，姐夫，有需要我帮忙的地方给我打电话。臭小子，等我收拾完你，今晚。睡了，双双，哈哈，行，一定会以今天的所作所为付出代价的。代价？死到临头你还敢威胁我？你很有种啊！哎，贺少，不好意思，酒会规定的，没有邀请函，不能入场。姐夫，这……哎呀，高主管，卖个面子，明天我组个局，再叫几个美女好好陪你玩玩，看在李总的面子，你们进去吧。双双，走了，赶紧进去吧。一凡不进去，我就不去。双双，我和你进去，十分钟之后我会去找你。我怎么能丢下你不管呢？双双，你先进去，说不定还在里面碰到什么厉害的大人物，也好出来救救我。好，一凡，你等我。臭、哦、小子，三分钟已经差不多了，我们李家可还没有破产啊！招数。还有十秒，行，那我就再陪你玩玩。李总，这小子不会就是个废物废墟，不要跟他浪费时间。我看，要不然就废了他的手脚，丢到海里喂鱼算了。这个窝囊废不是喜欢装吗？我有的是时间陪他玩。我倒是想看看一个窝囊废是怎么让我李家破产的。瞎子，李家资产百亿，我看啊，你还是乖乖的跪在地上求饶算了。哟，时间差不多了，现在你们李家应该已经破产。哈哈哈哈你还真的是好大的口气呀、啊！<笑>小子，装的还挺全套啊，让李家三分钟破产。除了首富叶家，谁还有这个实力让李家三分钟破产？行，我摊牌了，我也不跟你装了，我就是首富叶家的继承人。什么玩意儿？臭小子，你说你是什么东西？你说你是叶家的继承人？哈哈哈哈
，小子，我看你是得了幻想症吧，病都不轻啊！哼，你一个小小的贺家赘婿，竟然敢冒充帝国集团的董事长，你还真是不知死活呀！小子，三分钟已经到了，你马上跪下给我道歉，舔干我的鞋子！看在双双的面子上，我就饶了你的狗命，我滚出龙城！哼，董事长不好了，出大事了！出什么大事了？没看到我正忙的吗？董事长，咱们李家破产了！什什么？我们李家资产百亿，怎么会破产？李氏股市大跌，所有的项目都被叫停了，李家被查了。而且煤矿出事的事情也被爆了出来，现在公司门口全是记者，咱们李家这次完蛋了。不，不可能，我们李家资产百亿，不可能说没就没。喂，花旗银行吗？我是李大龙，我在你们银行存了一百亿，我现在要马上取出来。你好，李先生，账户被冻结了。什么？冻结了？没有我的允许，谁给你们权限冻结我的账户？找死！啊！叫你们经理接电话。喂，喂，喂！他妈的，找死！啊！竟然敢挂我的电话！董事长，听老家主说是您得罪了首富家的人，现在李家大乱，大家跑的跑，逃的逃，您也赶快回去看看吧。什么？得罪首富家的人？我最近连首富家的下人都没有看到过，怎么可能得罪首富家的人？一定是搞错了吧，李总，这是怎么回事啊？好端端的，你怎么会得罪首富家的人呢？是不是真的是这小子在搞鬼啊？他妈的臭小子，我们李家破产是不是你害的？刚刚是谁说的？只要三分钟之内破产，就给我跪下道歉啊！他妈的，找死吧！臭小奴敢惹我，我让你尝尝生不如死的滋味儿！<笑>你不是疼你老婆吗？我现在就废了你，再叫起个臭流氓，好好玩弄你的老婆！哈哈哈哈你还真是不知死活！都这样了，你还惦记着我老婆的主意？<笑>我们李家堂堂百年家族，数百亿资产，怎么可能破产？一定是你小子耍我，我现在就废了你！哎呦，哎，董事长，您没事吧？咱们还是快回去吧。现在员工都在讨薪，我们公司真的要破产了。我堂堂龙城挖煤大王，怎么可能破产？一定是这臭小子勾结了什么人，动用了关系，耍我们李家。你小子！天堂有路你不走，地狱无门你倒闯进来了。我现在就卸了你的手脚，把你丢到沙漠里喂骆驼。住手！叶管家来了，叶管家你好你好，我是叶叶叶叶管家。<笑>混账东西、啊，竟然敢动我们家首富叶少叶少爷，想死吗？什什什么？他他他他真的是帝国集团的董事长叶少，他真的是董事长啊！啊哎呀，叶少，叶少，我错了，我真的知道错了，我有眼不识泰山，你大人不计小人过，饶了我们李家吧，我以后再也不敢了。哈哈哈哈你现在才知道错了，一分钟之前你可不是这么说的。不是说让我跪下道歉吗？不敢。不是说要剁了我的双脚，丢进沙漠里面喂骆驼。我是说找几个流氓玩弄我老婆吗？不敢。你刚刚不是很嚣张的吗？没有。岂有此理！敢废我们家少爷，丢沙漠喂骆驼，还找几个流氓欺负双夫人，你想死吗？少爷，这个人怎么处理？好好伺候一顿，然后丢进沙漠里面喂骆驼去。叶少，叶少，我错了，我真的知道错了，我我再也不敢了，我再也不敢了，我不想当沙漠里喂骆驼呀！<笑>你还敢打我老婆的主意？没把你丢进沙漠里面喂骆驼都算是轻的，带下去，好好伺候一顿，然后明天就丢进沙漠里面去。不要不要，我不想去沙漠里啊！叶少，叶少打我！董事长，那那那我我呢？我刚才真的不是故意的，我知道错了。嗯。你仗着自己是帝国集团的主管就为所欲为，管家
，把他们两个安排一下，去帝国集团扫厕所去。是。董事长，你放过我吧，我真的知道错了，我不愿意去扫厕所啊。大少爷，奉老爷之命，从今天开始，你必须离开龙城，为叶家接受最后的试炼。三年期满，你方可回叶家，继承叶家的百亿资产。三年，照顾好我老婆。老婆，等我回来，我一定会好好弥补你的。多云大少爷回龙城。大少爷，这三年来你受苦了。十点期满，你已继承叶家的百亿家产和世界顶级企业帝国集团，这块是世界上独一无二的首富令牌。令牌一出，全城方可听您号令。您说好，方便行事。对，有我老婆双双的想象。这少夫人，她快说，她这些年都在扫大街。嗯、什么？我老婆千金之躯，居然在扫大街，他们贺家人真是欺人太甚！快带我去找双双。好。对了，赶紧给我准备一身干净衣服。是。双双美人，我可是龙城王家大少，只要你跟着我，我保证再也不用做这种养虎累活了。王总，我有老公，求求你放过我。双双，你还惦记着你那个消失三年的废物老公呢？他早就死在外面了。乖，只要你跟了我，想要什么我都可以给你啊！王总，请你自重。他妈的，既然你这个小婊子这么不识好歹，就别怪我不怜香惜玉了。放开我！救命、啊！放开我老婆！老婆，你没事吧？叶一凡，你三年了，你竟然还知道回来？老婆，对不起，我离开你也是有苦衷的，这些年让你受苦了。臭小子，敢动我龙城王家大少，找死！我看你找死！我管你王少李少，敢动我们首富叶家叶少爷和叶夫人，你找死吧！首富叶家，传传说中帝国集团幕后掌管者的首富叶家，对不起，对不起，都是我的错，都是我的错，都是我的错，求求你们放过我！偷、哎、偷说的错，都是我的错，求求你们饶了我吧！求求你们饶了我！行了，没你什么事了，你先走吧。好，还有事联系我。叶一凡，你跟首富家的管家怎么回事？老婆，我是首富叶家的继承人叶少。当年我离开你，是因为要继承叶家，需要势力，所以才离开了你三。够了，叶一凡，三年未见，你还学会撒谎了？我还不知道你几斤几两吗？老婆，我。什么？李少来提亲？我不会嫁给他的。我现在就回来跟他说清楚。双双，谁要娶你啊？你是我老婆，我绝对不允许你嫁给别人。你不允许又怎样？三年未见的人，人家聘礼都下到家了。什么？聘礼、嗯？老婆，你等等我，我打个电话，我和你一起回去。老婆，喂，管家，给我准备一份彩礼。祖母里手镯一只，绣花瓷一对，还有金银珠宝无数，送到贺家去。我要好好宁波老婆。好的，少爷，到时候你使用身份令牌，众人听您吩咐。把这些价值连城的礼物送到贺家，贺家宁缺势力小鬼，应该就不会逼我和我老婆离婚了。双双，我讨你来。马上回来嘞！叶、嗯、少马上要来我们家里提亲了，你可别执迷不悟了，必须答应，知道吗？妈，我不会嫁给叶少的。你还在想着叶一凡这个废物啊？他找死了！你就别死脑筋了。你和叶少这么亲事，我同意了。你不嫁也得嫁。就是姐，就答应吧。我叶一凡还没死，我绝对不会同意我妻子双双嫁给别人。叶一凡，你是个废物，三年前离开龙城一线全屋，你竟然还活着！你回来也没用，我们双双马上跟叶少结婚了，你赶紧给我滚出贺家！妈，能不能别这样？一凡他毕竟是我老公啊
什么老公啊？三年前入赘我们家，混吃混喝的废物。叶少就马上来我们家里提亲了。对，叶一凡，你回来算好，赶紧去和我姐离婚。好了，无论我和叶一凡离不离婚，我都不会嫁给叶少的。姐，叶少可是龙城大家族，他能看上你，是你几辈子求来的福气啊。是啊，双双，你能够嫁进叶家。我们贺家还能够提高一个档次呢。区区龙城叶家，贺家不需要靠他，我也可以。废物，胡言乱说什么？我们贺家不靠叶家，难道靠你这个废物吗？怎么这么热闹呀？佩亚，叶上来了，快快快，请坐。今天是我和双双的大好日子。这谁呀？哎，叶少，他说是我们贺家一个下人，我赶紧去让人把他打发走，赶紧弄走。我办安排的彩礼一会儿就到。别让这种下等人扫了我的兴。双双是我的老婆，要我的人是。什么？原来你就是三年前抛弃双双而去的废物赘婿。三年了，你说你不死在外面，你还有脸回来？我没死，而且这次谁都别想逼我老婆。逼？叶一凡，我告诉你，我叶少想要的东西从来没有得不到过。你，叶少，叶一凡是我老公，我们已经结婚了。我这辈子绝对不会改嫁，你请回吧。死丫头，你在说什么胡话啊？叶少，我们双双啊是开玩笑的，你不要跟他计较啊。双双能够嫁给你哦，是他的福气啊。奉叶少之命，特来送贺家贺双双小姐，福母绿手镯一对，金银首饰两箱。哎呀，叶少啊，这是你给我们双双准备的彩礼呀、啊！叶少，你也太够意思了吧！这些东西加起来值好几个亿呢。双双，这都是给你的嫁妆，现在你知道我的心意了吗？双双，你别听他胡说八道，这些东西是我精心为你准备。你这个废物，他妈的找死吧！我们叶家的东西都敢冒领，冒领的人是你。这些珠宝就是我找人送过来，补偿我老婆的彩礼。哼，三年前离家出走的时候是个吃软饭的窝囊废，怎么三年过去了还是没变，还在做梦自己变成大人物，变成有钱人了？我现在确实有能力给我老婆想要的一切。一凡，你别闹了，你有什么本事我还不知道吗？双双，你相信我，这些东西就是我找人送过补偿你。懒得跟你废话，送你的，我彩礼放这儿，你回去吧。这上头吩咐必须要叶少爷亲自验收，两位谁是叶少爷？哎，你这么商业的东西，你看他这穷酸样，能送得出这么贵重的礼物吗？我可是龙城大家族叶家大少，这彩礼就是我送的。这既然有两位叶少爷，那就请出示证明身份的令牌。哎，我爸没说令牌的事啊。我的令牌呢？令牌是吧？我有。不，尊贵的叶少爷，彩礼请验收。他哪是什么叶少爷，他就是一个穷的叮当响的废物。是啊，你没弄错吧？这个才是真正的叶少啊！令牌作证，绝对不会弄错的。现在你们还有什么话好说的？我知道了，一定是你偷了我的令牌。好啊，原来是你偷的。叶一凡，你还要不要脸啊？居然敢偷叶少的令牌？我没有。叶一凡，这彩礼不是你能送得起，赶紧滚！好吧，你们不相信这些东西是我送的，是吧？我现在就打电话叫人把东西拿走。喂，管家，过来把礼物全都拿走。你这个废物还在这里演什戏啊？行了，叶一凡，你别再骗人了。刚刚能骗过王总，叶少可不是好忽悠的。好吧，你相信我。哼，原来还是个惯犯。双双。你确定不和这个骗子离婚吗？叶少，你把这些彩礼拿走吧，我是不会嫁给你的。贺双双，既然你这么不识抬举，这么贵重的彩礼你也不配。嗯，发财了，这么几张。谁呀、啊？找。首富家的叶叶管家，你怎么来了？放肆！首富叶家的东西你也敢抢？唬你了吧你？叶家？难道是传说中的顶级家族？掌管帝国集团的叶家，算你是小子
。少爷，还有什么需要您吩咐？再有下次，你们叶家就当破产吧。这叶叶管家，这这东西我真不知道是你们叶家的呀。叶少，这到底怎么回事？看安天学院什么来头啊？叶少，他们怎么还抢你的彩礼啊？这算什么？我们叶家有的是钱。明明是我打电话叫人把彩礼拿走，什么时候变成你安排的？你想死吗？信不信我打一个电话，像三年前一样，再把你赶出龙城？好啊，你试试。叶一凡，你能不能少说两句，别给我添乱了。少少，你相信我，这小子没什么，用不着打。叶少，你小子啊，马上就跟我们双方离婚了，跟我们贺家一点关系都没有。你赶紧去哄我玉生，听话，今晚好好陪陪玉生。妈，你胡说什么呢？我已经有老公了。哼，既然如此，你们客家等着破产吧。为了这么个畜生得罪叶少，我看你是脑子进水了吧？还愣着干嘛？赶不快去哄哄叶少？少少又没做错什么，凭什么给他当菜？废物，什么时候轮到你一个外人说话了？赶紧滚！妈，俊豪，一凡是我丈夫，你们怎么能这样对他？当初要不是你嫁给这么个废物，咱贺家沦落成这样。如今你要是嫁给叶少，咱贺家的地位可就提升了一个等级啊！我看啊，你就是在卖女儿。少少，别净跟我胡说，我带你走。死丫头，今天你要是不道歉，叶少就会让我们贺家破产啊！俊豪。你赶紧给叶少打个电话，就说晚上我们双双会去伺候他的。喂，叶少，我双双姐姐说晚上去伺候你呢。哎，好，我一定让她穿上这套衣服来。快送，这是我们叶少给您送的礼物，谢谢你，是吧？姐，叶少可是说了，只要你晚上穿着他亲自给你挑的衣服，把给伺候好了，叶少说有个千万级的大项目要给咱们。什么镂空的睡衣？我才不会穿这么暴露去道歉！你今晚去也得去，不去也得去，赶紧换上叶少送来的裙子，今晚好好伺候叶少。妈，你们怎么能这样对我？真当我是去卖肉的吗？我是不会穿的。你这家子。居然逼我老婆穿这么暴露的衣服就勾引男人，真是欺人太甚！双双，你不用担心，只要有我在，贺家就不会破产。我是真的听不下去了，你这个废物，也不拿镜子照照自己看你是什么货色，牛皮到给你吹上天了！滚滚滚，别再这样，我是。俊豪，怎么说他也是你姐夫，你怎么能这样跟一凡说话呢？哼，姐夫，像叶少这样的大人物才是。而不是这样的窝囊废，双双，你别理他们。我看这贺家有什么项目，我带你走。行了，都别吵了。双双，就这样吧。你今天把叶少哄高兴了，拿到千亿级大项目，我就让这个废物回到贺家。这，妈，你这不是为难我吗？这不道个歉吗？只要把叶少哄高兴了，这个合同不是随便就可以拿到的吗？我好，我们答应你。如果合作我们签成了以后，你们贺家就不允许反对我和少少了。行啊，要是谈不成合作，立马就签离婚协议。哎，站住！你们谁啊？这可是帝豪酒店，不是你们这种人可以消费就在一起的地方。赶紧走！保安大哥，我们来找人了，麻烦你让一让。这可是全龙城最豪华的酒店，不是你们这种穷鬼能来的地方。赶紧走！你一个保安，还真是蛮横不讲理，勾引客人。走走走，别耽误我工作。把你们经理给我叫来。就你还想见我们经理，也不看看自己是种什么东西。赶紧走。一凡，要不还是算了吧，留下走。这，这，我们帝豪酒店的至尊黑卡，全龙城也就两张。一张在首富叶家手里，一张在帝国集团的负责人手里。你怎么会有这张自尊黑卡？难道你是？现在我们可以进去了。哦，对对，对不起，是我眼瞎，您请进，请进。这
保安怎么给你道歉了？你给他看了什么？只是他们酒店的一张会员卡，我在网络上捡的，没想到还真就派上用场。叶一凡，捡来的东西你也敢乱用？等下就还给酒店，听见没有？只是，哦，不知道。哟，少壮，你来就来嘛，怎么还把狗带来？叶少，今天的事是我不对，我向你道歉。双双啊，你这道歉没有诚意啊！不是让你穿我送你的裙子吗？你说你不穿就算了，怎么还把你废物老公带来？叶少，我行了，姓叶的，赶紧把你们叶家那个千万合作合同这跟我老婆签了，我没时间再处理了。小子。你说什么？有种你再说一遍！赶紧把你们叶家那个千万合作项目合同拿出来，跟我老婆签了。我没时间在这跟你胡闹了。小子，你醒醒吧！咱们叶家千万级的项目，整个龙城几十双眼睛盯着呢，怎么得罪了我，还想我跪着把合同送到你面前？你要是想跪呢，也不是不可以。你废话，赶紧把合同拿出来，让我老婆签了。叶一凡，你在胡说什么呀？你他妈一个窝囊废赘婿也敢在我面前嚣张，信不信我一个电话就让你们客家消失？今晚你们客家上下就等着睡大街吧！叶一凡，你别闹了。叶少，有话好好说。一凡不懂事，我代他向你道歉。贺双双，我已经给足你们客家面子了，你们客家别给脸不要脸。是是是，对不起叶少，你大人不计小人过，你别生气。老婆，你用不着给这种无赖道歉啊。叶一凡，麻烦你最好清楚我们今天是来干什么的。你再给我听话，现在就滚！老婆，你听我说，我你他妈找死啊！对不起，叶少，这酒我是国外空运过来的，一瓶得好几万，现在全洒了，你们自己看看怎么办？什么？要好几万？老婆，你别听我说，他这个酒是假货，假货，就让这废物小子把酒全部给我舔干净，我就一笔带过。合作的事嘛，自然也好说。叶少，你这不是难为人吗？这酒几万一瓶呢，你见过吗？赶紧舔，要是不舔干净，你们贺家今晚就等着睡大街吧。叶少，这老婆，别担心，有我在。哼，一个窝囊废赘婿，口气倒是不小。我们叶家在龙城可是有头有脸的大家族，得罪我可没什么好下场。你们区区叶家，竟然敢在龙城横行霸道！看来我是时候好好收拾一下你们叶家了。我倒是想看看你怎么收拾我们叶家。他妈的，给脸不要脸！我马上就打电话给我爸，你们贺家今晚就等着破产了。叶少，哎呀，不要呀，这酒我赔。我知道龙城商会会长开了个酒庄，我跟他女儿交情不错，我现在就去求求他，一定赔你一瓶一模一样的。哎，老婆，你等等我，小子。想懂没那么容易，我马上就会让你体会到得罪我们叶家之后生不如死的滋味。至于贺双双嘛，看他还有几分姿色的份上，我会先好好玩一玩他的。你还真是死性不改，你还敢打我老婆的主意？你要是敢动他一下，我绝对让你后悔。你他妈的找死啊！竟然敢威胁我，老子最讨厌别人威胁我。等双双回来，我就先睡了你老婆。哼，房间嘛，我已经开好了，你等着吧。我本来想着。你们叶家在龙城立足了几十年，我不想把事情闹得太难看。但是你屡次打我老婆的主意，我告诉你，我一定会让你们叶家破产的。喂，管家。喂，少爷。给我好好整治一下叶家。叶家，一个小小的二流家族，难道得罪了少爷？岂有此理！马上去安排。庄的倒是挺恰当。龙城谁不知道三年前？贺家废物赘婿被赶出龙城，怎么三年过去了，摇身一变，还真以为自己变成什么大人物了？我老婆在这等你扯皮，趁我老婆还没有回来，我也让你尝尝破产的滋味。倒计时三。哟，小子，你一个废物，还真的以为能让我们叶家破产？信不信我废了你？十、九、住嘴！那么找死啊！什么事啊？我忙着呢。叶总，大事不好了！咱家子公司所有的资产都被冻结了。什么？资产被冻结？怎么回事？什么事啊？有屁快放！叶少，叶氏集团现在保洁公司资产也被冻结了。什么
，保洁公司资产也能被冻结，财务的全费我干什么呢？怎么样，害怕死？你笑什么笑？我们叶家大大小小几十家公司，你不会以为真的是因为你？开什么国际玩笑？你一个废物，难不成还真的能让我们叶家破产？你别着急啊，好戏呀、啊、还在后。狗东西，我看你真的是活腻了，信不信我废了你？又什么事儿啊？有屁快放！叶少，叶师傅，叶师傅，放大街，马上就要破产了。什么什么破产？这到底怎么回事？找死！又有什么事儿啊？一家关联十几家公司，因为你都要破产了。啊啊！真的有破产吗？到底怎么回事啊？臭小子，你在哪？我我在帝豪酒店。到底怎么回事啊？得罪的大人物，害得我们叶家破产。看我今天不打断你的腿！真的？谁到底谁是大人物啊？我到底得罪谁了呀？你笑什么笑？信不信我现在废了你？我说，你脑子是不是不太好使？大人物就站在你面前，你不向他求饶，还想教训？他妈的，你算个屁大人！一个小小的贺家废物赘婿而已，还敢自称大人物？我看你是个人，信不信老子废了你？住手！爸，这小子就是贺家废物赘婿，嚣张的很，口出狂言要整治我们叶家，我正收拾他呢。逆子，我赶快给叶少跪下！爸，你打我干什么？你是不是老糊涂了？他就是一个各家废物赘婿，混账东西！站在你面前的这位，可是顶级家族唯一的继承人，帝国集团的董事长叶大少，赶快给我跪下！爸，你说他就是叶家唯一继承人，帝国集团的董事长？叶少，都是我教授的话，你大人有大量。可千万不要跟我们叶子计较。刚刚你儿子可说想要睡我老婆，混账，是个畜生！我今天非废了你，还愣着干什么？赶快给叶少跪下赔罪！叶叶少，我知不知道您就是帝国集团的董事长？我错了，我错了，我错了，你今天放过我吧，叶少，啊、你你就放过我们儿子，也放过我们叶家吧。这次。算给你们叶家一点小小的教训，再有下次就给我滚出龙城。叶少，以后以后不会有了、啊。多谢叶少，多谢。行了，啊、你们也不用这样。等会儿我老婆回来了，要是被我老婆看到，以为我欺负你。对了，我告诉你，一会儿我老婆过来了，你们可得给我好好说话。还有，你们叶家那个千万别别的下。给我签、哦，好好好，我马上签。叶少，刚才是我不对，求求您放了贺家吧。嗯，贺小姐，这是我们叶家集团这个季度的千万级项目，求求您一定要跟我们合作。什么？真的吗？你愿意跟我们贺家合作这个大项目？能跟贺小姐合作，是我们叶家的荣幸。可是，哎呀，老婆，可是什么可是？既然叶少这么通情达理，我们就签了吧，这样家人也就同意我跟你在一起了。好，谢谢叶少。走，老婆，我给你回家做饭吃。什么？这么好的项目、啊，叶少怎么可能同意与我们贺家合作？你这合同是假的吧？这白纸黑字，张罗干了，合同怎么可能是假的？你要是不信，就给叶少打个电话确认一下呗。你他妈好嚣张啊！拿个假合同还想糊弄我？双双，你现在是越来越不像话了。为了这个窝囊废，竟敢假合同这种事情你，你都干得出来啊？妈，叶少亲自跟我签的合同，这合同怎么可能是假的呢？哎呀！这个合同是真的，这可是千亿级大项目啊！只想我们贺家才要发财喽。叶少可都是说了呢，能够跟贺氏合作呀，那都是叶氏祖上积德了。但是这次项目必须交给双双负责
，什么玩意儿？让我姐来负责一个千万级别的大项目？她这些年可是一直在大街上扫地、啊，身边相处的全是清洁工，她哪里懂得怎么弄啊？就是，双方这丫头一直在扫大街，我们贺氏啊，可都是俊浩在管理，这千万级别的大项目，哪轮得到双方来啊？你们可别忘了，当年双双可是贺氏集团的总经理，是你们逼他退位的。少说两句。老婆，是你的东西，别人永远抢不走。你放心，这次我回来了，我一定会好好守护你的。怎么，废物离开了三年，回来就不是废物了？俊豪，你干什么？他可是你姐夫啊！废物离开了三年，回来就不是废物了？俊豪，你干什么？他可是你姐夫啊！姐夫、啊，贺双双。有这种废物姐夫，我都嫌丢脸。咱们贺家在龙城可是有名望的家族啊，这个龙城夫家子弟这么多，你说说看，你怎么回事啊？看上这种废物啊？是啊，死丫头，行了，该今天就去民政局离婚。开什么玩笑？我们不都是说好了吗？只要我们跟叶氏达成千万级别的项目，你们就同意我和双双在一起。你们怎么出尔反尔的？就凭你这个穷小子，怎么可能签下这种大合同？肯定是骗人的！走走走，赶紧去离婚！妈，你放开我！我是不会同意离婚的。你连我的话都不听了是吧？当初我就不该同意他入赘我们家里。走，赶紧去民政局离婚！哎，我跟你张胜，这电视有意思吗？你找个时间哄哄张胜。对呀、啊，姐，那张胜不是你前男友吗？前两天还在张胜同学会邀请你去参加。你赶紧跟着废物去把婚离了，打扮漂漂亮亮的，说不定张少啊还能重新看上你。你跟废物这婚离也得离，不离也得离。走，赶紧去民政局把婚离了。妈，放开我！这婚我是绝对不可能离的。哼，你们这种行为根本就是在卖女儿。双双是我老婆，现在是，以后也是。你们休想把我跟双双分开。死丫头，走出这道门，你就别想回来。叶一凡，你放开我！你什么话不能好好说吗？你干嘛这么冲动啊？老婆，我不是替你感到不值吗？是他们欺人太甚，居然让你上大马路上扫大街，我实在是心疼你。油嘴滑舌！你要真的心疼我，三年前你怎么会丢下我一走了之？你知道我这三年是怎么过来的吗？混蛋！老婆，你知道错了，可是我也是有苦衷的呀。其实我是叶家的。喂，雨柔，什么事？啊？双双啊，咱同学聚会呢，今天下午两点，订好酒店呀、啊，你到时候可一定要过来啊。同学会，可是我还要扫大街的呀。哎，双双，我之前就听说你在什么大马路上扫大街，原来是真的呀。我，好了，双双，老同学嘛，见面叙叙旧啊。你要是不来，就是不给我面子啊。哦，对了，听说你结婚啦。把你老公也一起带上。双双，你要去参加同学聚会啊？走，我送你去。你，算了，你跟我一起去。啊，那感情好啊！你的那些老同学我都没见过呢。走走走，我们快过去。我警告你，等下可不许胡言乱语，给我丢人了。双双，放心，我绝对不会让你丢人的。走。哟。这不是我前女友双双吗？好巧啊！张伟，你怎么在这儿？咱今天同学会可是我请客，包厢都是我定的。你说我来干嘛？哎，放开我老婆！你这人什么毛病啊？怎么一见面就动手动脚的？谁是你老婆？你谁呀、啊？双双是我老婆，我警告你，你离双双远一点。铁哥，还敢威胁我？双双怎么可能看得上你这种不长眼的东西？回去！张伟，你别太过分了。一凡，他是我老公。<笑>双双，原来他就是你们贺家的废物赘婿。想当年咱俩交往，我碰一下你的手，你可都是闲钱。怎么，这种货色你都下得去嘴？劝你说话过分，尊重点。尊重？你一个废物东西，还想让我尊重你？好啊，那我就尊重尊重你。哎，你竟然敢打我！臭小子，也不看看站在你面前的是谁！我可是龙城张家大少爷，能够站在我面前都是你祖上积德。你一个小小的废物赘婿，还敢跟我撒野，你找死啊！张伟，你
，有话好好说。你你这是干嘛？赶紧放开一凡！贺双凤，我是看在你的面子上，我才懒得跟这废物计较。再敢下次，我弄死你！他想弄死我，倒是要看看你有没有这个实力。臭小子，就你也敢质疑我张家的实力？你信不信今晚我就让你睡大街？我倒是要看看你有什么本事让我睡大街。哎呦，行啊，臭小子。不过现在我觉得让你睡大街好像不过瘾啊，怎么办？哎，要不让我把你衣服扒光，让你老婆贺双双的同学好好欣赏欣赏。你说说，你觉得怎么样？张伟，你你别太过分了。我今天来参加同学会是跟老同学叙旧的，你赶紧放开一凡。哼，贺双双，我告诉你，你嫁了一个废物老公，还想跟同学好好叙旧？大家可都等着看你笑话呢！大家都是老同学，怎么可能会因为这种事笑话我？啊？今天同学会包厢都是我定的，要想参加同学会可以啊，让你这废物老公跪下给我磕十个响头！你他妈有毛病吧？我进酒店还用给你磕头？你做梦啊！臭小子，这可是帝豪酒店，帝国集团旗下的酒店，整个龙城最高档的地方。你这一身地摊货，你也配进酒店？张伟，你哼，你什么你呀、啊？今天同学会包厢我说了算。贺双双，要么让你这废物老公跪下给我磕十个响头，要么你就陪我睡上两晚，否则休想进入酒店参加同学会。让我磕头就算了，你还敢打我老婆的酒店？你们要不要脸？哼，说谁不要脸？你个臭小子，你找死啊！嗯就是打我老婆的主意，那你就别后悔。帝豪酒店的包厢是你定的，我现在就给你取消。行，还敢威胁我？我倒要看看你臭小子耍什么花招。喂，管家，把帝豪酒店给我包下，一分钟之内取消全部预定。<笑>装的还挺像嘛啊，还想包下帝豪酒店？不知道的还真以为你这废物当真是什么大人物呢！你好，你在干什么呀？双双，这废物要包下帝豪酒店，钱够不够啊？要不要我借钱给你？哎，双双，要不你陪我睡两晚，哪用得着借呀？我直接送给你就好了。嗯、要的钱，老婆，别跟我在这说话，妈，聋了是吗？我预定的包厢我说了算，要想进去，跪下给我磕十个响头。这个酒店现在我已经包了，帝豪酒店现在就是我的地盘，我凭什么不进？行了行了，也不掂量自己几斤几两，牛皮都给你吹到天上去了。这帝豪酒店要是让你包了，我就跪下喊你声爷爷。行啊，孙子，妈的，你找死是吗？哎，苏经理，哎，好好好，哎呀，你给我预定的帝豪集团 VIP 包厢，我非常满意。好，好，好，我马上就上。办公室消息是，帝豪酒店今天办成包了，你联系我，我让你取到了。什么？我预定的包厢被取消了？喂，喂，吼什么呀？我也没听说什么大人物要来帝豪啊，怎么把我的包厢取消了？你好，这包怎么回事？不用。我上去找雨柔，让她下来帮忙。臭小子，是不是你搞的鬼？我预定的包厢怎么好多弄的被取消了？放开我！放肆！别后悔！他妈的，你一个废物赘婿竟敢跟我叫嚣！我今天弄死你！住手！你谁呀、啊？竟然敢动我！我们张家绝对不会放过你了，区区张家三流家族而已，你敢对我们叶家大少爷，你找死吗？什什么？叶家？就是那个首富叶家，帝国集团幕后家族叶家？就是，你面前这位就是我们首富叶家的继承人，你好大的胆子，连我们叶家大少爷敢动？哎，叶叶叶大少爷，我那我我错了，我。我真的不是故意的，我求求您原谅我吧，我我有眼不识泰山，我错了，我错了
你刚刚不还是一口一个废物赘婿？你不是挺嚣张？不是口出狂言想要睡我老婆吗？不是想让我跪下道歉吗？怎么，现在你知道怕了？叶叶大少爷，您这大人不计小人过，饶了我吧！我真的错了，我真的错了。带下去，好好教训他，然后赶出龙城，以后别让他出现在我老婆面前。是，涛涛。不要了，叶老少爷，我再也不敢了。你叫我不想这个东西了。少爷，您什么时候回叶家？正忙着呢。这才出来几天啊，怎么又叫我回去？叶家和帝国集团交给你打理，我很放心。对了，今天我老婆同学会，你就准备些礼物送给我老婆去。好的，有需要您联系我。一凡在楼下，张伟不让他进来，你能不能跟我下去？劝劝张伟呀、啊！哎呀，双双，今天这同学会的包厢啊，是张哥预定的。今天同学会是张哥说了算，我哪有资格劝张哥呢？你们怎么能这样呀？不是你让我带一凡来参加同学会，跟老同学叙旧的吗？双双，同学一场，我本来也不想把话说的那么难听，但是你脸皮还真厚呀，一身是骚货，也好意思来跟我们这些有钱同学叙旧。就是啊，双双，我可听雨柔说你在扫大街呀，也不照照镜子看看自己是个什么货色，也配跟我们这些有钱同学坐在帝豪酒店吃饭呀？佳佳，你说话怎么这么难听啊？扫大街很可耻吗？我不偷不抢，每一分钱都是我自己辛苦赚来的，怎么到你们眼里变得这么不堪呀？贺双双，你就别在这装清高了。整个龙城谁不知道你嫁个窝囊废老公啊？当初我们学校的女神，如今竟然混得如此落魄。双双啊，看你这一身皮汤货，你今天该不会来是蹭吃蹭喝的吧？这明明是你们邀请我来参加同学会的，现在怎么变成我来蹭吃蹭喝的了？行了，双双，来都来了，你就坐下吧。咱以前可都是好闺蜜呀。今天我们难得聚在一起，好好叙叙旧嘛。可是，一凡还在下面，我去接一凡上来。我会让人去接他的，你坐下吧。老婆，你没事吧？我别欺人太甚了。哟，双双，这不会就是传说中你们贺家的废物赘婿吧？你怎么上来了？招人呢？老婆，你不用管他，我已经把他处理掉。还真是郎才女貌啊，不是一家人，不进一家门啊。大家都是同学，你们不要太过分了。好不容易聚在一起，不是应该坐下开开心心的聊天叙旧吗？皇上，他凶我，我好害怕。一个小小的赘婿啊，也敢这么说我？我看你是活得不耐烦了吧？识相点，赶紧给我女朋友跪下道歉，不然。看我能不上一个让我跪下道歉的，已经跪下跟我磕头求饶了。想让我跪下，也要看看你有没有这个本事。他妈在说什么屁话呢？哼！皇上可是我们龙城第一大家族的大少爷，小子可别不自不量力的。就是啊，双双，你还是劝劝你这个废物老公吧。在龙城啊，可没人敢惹我们皇上，让他呀别自讨苦吃了。小美，你这不是欺负人吗？小子，他妈是不是聋了？我让你给我女朋友跪下道歉，我给你道歉，我又没有做错什么。看来你们也不是真心邀请我老婆参加同学会的。今天这个酒店我包的，赶紧滚！说什么？帝豪酒店是你给定的？少少，我可是听说你老公在家是吃软饭的，吃软饭还有钱啊？这帝豪酒店可是龙城顶级酒店啊！就他身上那一身地摊货，恐怕连一百块钱都没有吧？一凡，你在胡说什么呀？老婆，没有骗你，今天这个酒店我已经包了。我看啊，你们也不是真心邀请我老婆来参加同学会，那也就没有必要借着同学会的名义，在我的酒店里蹭吃蹭喝。赶紧滚！他妈的，你在说什么呢？你就是皇家人对吧？你马上就会为你这一巴掌付出代价，付出代价！老子现在就让你知道什么是代价！双双，没事。双双
。今天咱这同学会，哪个同学不是有钱人呀？你看看你跟你老公穿的什么垃圾货呀？这里可是帝豪酒店。你来这种高档酒店就穿地摊货呀？哼，可真是给我们同学们丢脸呀！就是啊，双双，今天同学会可是有钱人才能来的呀！你带着你的废物老公也好意思蹭吃蹭喝呀？我，老同学呀，你们一个个就这么现实，狗眼看人低，你们一定会遭报应的！呸，臭小子，你他妈说谁遭报应呢？哎呀，皇上，你没事吧？找死啊你！臭小子，你他妈当着我的面还敢这么嚣张？你信不信老子一个电话就让你从龙城消失啊？你可以试试，是我先从龙城消失，还是你们皇家先破产？他妈的，你是不是脑子进水了啊？一个赘婿敢威胁我？今天啊，你必须得好好教训他。雨柔宝贝，你放心，我今天一定要让这个废物跪下叫爷爷。皇上，这小子刚刚敢跟我动手，我咽不下这口气。今天你可要好好弄弄这废物。你们，你们太过分了，雨柔，我们好歹也是同学，你怎么能叫你男朋友打我老公呢？哼，谁让你的老公不识好歹，竟敢威胁我们皇上？贺双双，你可别忘了，你在贺家什么地位，你自己没点数吗？哼，你一个下等人。怎么能跟我们上等人做同学呢？下等人，我老婆怎么就是下等人了？就因为我老婆混得不如你，你们就可以随意欺辱她吗？别狗眼看人低，不然等哪一天，一定会后悔的。这些最新款的珠宝首饰礼物是我主人亲自给大家挑选的同学会礼物。哎呀，这个手链好像是最新款的吧？这条项链我前段时间刚在电视上看到过，价值好几百万呢。亲爱的，这些都是你给我准备的惊喜吗？哎呀，我就说嘛，咱们在座的呀，也就皇上这么有经济实力了。哎呀，皇上，你可真阔绰呀！这些珠宝首饰加起来可要好几千万了吧？我就算再有钱，也不会浪费这么多钱在这娘们身上。难道是帝豪酒店看在我皇家的面子上送给我的礼物？当然了，雨柔，这些呀都是给你准备的。小美佳佳，你没有什么喜欢的，可以自己看一下，随便拿，别客气。哎，我说你脸皮可真够厚的。这些珠宝首饰是我替我老婆双双准备，本来是想送给你，没想到你们一个个狗眼看人低，桌子上的东西你们一个都不许动，臭小子，你找死啊！哎，哎呀，皇上，你干嘛啊？有什么话不能好好说？干嘛动手呀？贺双双，你最好让开，要不然连你也一起收拾。就是啊，双双，你这废物老公几次三番顶撞皇上，皇上迟迟不动手，已经很给面子了。你赶紧让开！老婆干什么？赶紧道歉！好，没事吧？一凡，我没事。既然这里容不下我们，我们走吧。该走的是他们。帝豪酒店我已经包下来了。既然他们不是诚心来邀请你参加同学会，那他们这个同学会也就不用开了。喂，管家，马上过来一趟，把这几个垃圾给我清出去。哦，过来了。嘿，还打电话摇人了？你摇的不会是和你老婆一起工作的清洁工吧？别说，还挺像那么一回事儿的。你们皇家是时候破产了。你说什么？我们皇家破产了？你知不知道，我们皇家后面可是首富叶家，你也想让我们皇家破产、啊？小子。你算哪根葱啊？还想让皇家破产？做白日梦呢吧？<笑>我看你呀、啊，是在贺家吃软饭吃傻了吧？<笑>就是啊，这废物抢皇上珠宝就算了，还口出狂言让皇上家破产，脑子进水了吧？雨柔，你你们怎么能这样呢？这珠宝，这珠宝说不定真的是一凡的呢。
你们可别瞧不起人！哼，臭小子，我送给大家的礼物都敢冒领，我看你是闲活的太久了吧？本来想着大家同学一场，我对你们一而再、再而三的容忍，可现在你们还是不知死活！你他妈说谁不知死活呢？啊，废物！你现在立刻、马上给我跪下，把地上的酒水给我舔干净，不然，信不信我打断你的狗腿？好大的胆子，也敢动我们家叶少！叶管家，你怎么来了？叶管家，难道就是传说中的首富，掌管帝国集团的叶家？哎，叶管家，来来来，坐坐坐坐，我是那个皇家大少爷。混账东西，那个区区二楼的皇家而已，跟你们叶家大少爷还不跪下道歉？怎么惹到叶家大少爷了？哎，叶管家。你冤枉啊！我根本不认识什么叶家大少爷啊！叶叶叶管家，我们就是些小角色，哪可能认识叶少这样的大人物啊？管管管家，是不是弄错了呀？首富叶家的人，我们连面都没有见过，怎么可能会得罪叶少呢？哼，放肆！行了，别跟他们挑衅，他们不是看不起我老婆扫大街吗？那就把他们带到帝国去。你一个废物，这里哪有你说话的份啊？还想让我扫厕所？找死吧你！找死啊！看着瞎了眼！叶管家，叶管家，叶管家，今天这事儿跟我可没有关系，我就是个小人物，根本不认识什么首富叶少啊！是啊，叶管家，跟我也没有关系的，冤枉啊！我不想去扫厕所的，求求你放过我吧！叶管家，你是不是搞错了？我们真的不认识什么叶少，也没也没得罪他呀。叶叶管家，我不想去扫厕所，我知道错了，你放过我们吧。现在知道求饶，早干嘛去了？全部都给我去帝国集团办公室扫厕所！哎呀，叶管家，别这样啊！叶管家，快滚！少爷，我跟我老婆还有事，你先走吧。一凡，什么首富叶少啊？你跟首富家的管家到底怎么回事啊？啊，也是我运气好，我原来救过叶管家一次，所以说他今天才愿意来管我。还以为你离家出走三年，真的干出什么大事业了呢。你也看到了，没有身份地位，连老同学都瞧不起咱。你可一定要争口气啊，找一份稳定的工作，别再被人说吃软饭的了。老婆，我一定听你的，明天我去找。对，走吧，我带你去买衣服吧。结婚这么多年，我还能出去逛街呢。买什么衣服啊？你有钱吗？他们刚才居然说你是地摊货，羞死你！我被别人笑话没关系，我不在乎，但是我的绝对不允许被别人笑话。一凡，你老婆，这家店的衣服你肯定喜欢。走，我们进去看看。一凡，这家可是名牌店，里面的衣服很贵的，我买不起。赶紧走吧。哎呀，老婆，有我在呢，你放心。你就算有天上的月亮，我都给你摘下来，有什么买不起？怎么样，老婆？喜欢吗？好漂亮啊！哎，老婆，你是这个，你穿肯定好看。哎，你们谁呀、啊？这衣服很贵的，弄脏了赔得起吗？啊！两个穷鬼，也不看看这是什么地方。我们店所有的衣服可都是请法国设计师设计的，随便拿出来一件都要好几万呢，怎么买得起吗？哎，我说你这人说话怎么这么尖酸刻薄呀？只不过是一条裙子，我们有什么卖不起的？也不掂量自己几斤几两，一身地摊货。这套衣服可是龙城大人物定的，要是弄脏了，你们赔得起吗？还不赶紧赔钱？什么？我们刚刚什么也没有做呀，怎么就弄脏了？我说脏了就脏了。
，赶紧赔钱！我，这个人还真是蛮横不讲理。我只是碰了一下，连指印都没印上。你哪只眼睛看见我弄脏了？你们这种穷鬼，我可见多了。少废话，要是不赔钱，我就打电话给我们经理过来。别看上你，一个裙子而已，几万块钱又怎么样？你信不信我马上把你们这个店给你们盘下来？一凡，你胡说八道什么呀？我老公不懂事，我向你道歉。刚这事儿是我们不对，不过这件裙子我们真的只是碰了一下而已，没有弄脏。你看，要不这事就算了吧。道歉有个屁用啊！这可是周总给他女朋友过的生日礼物，这一套都要好几十万呢。要是让他这种大人物知道被你们这种穷鬼碰过，怪罪下来怎么办？赶紧赔钱！这老婆，他就是想讹钱。黑心上下，我只是碰了一下，他就污蔑我，说我把这裙子弄脏了。我告诉你，你小心我举报你。嘿呦，在我们店里弄脏了衣服，还敢举报我？哼，你信不信？我现在就打电话给我们经理，让他收拾你。我看你就是想讹钱。行啊，给你们经理打电话，让他过来，我好好给你们经理理论一下。哎呦，美女，有什么话好好说嘛，要多少钱？我赔你，老婆，你赔什么钱啊？我明明就没有弄脏，是这个店员在这里无理取闹。你给我住嘴！十万，一分钱都不能少。什么？十万？这条裙子可是高级定制，周总送给他女朋友的礼物。等会儿周总就要过来了，要是让他知道这条裙子被你们弄脏了，哼，可就不是赔钱这么简单的事情了。这，可是十万块钱也太多了呀！行啊，不赔钱也可以。我现在就给我们经理打电话，让我们经理收拾你。你们这不是摆明了欺负人吗？就只是碰了一下，就要逼着人赔钱，哪有你们这么做生意的呀？我们这种名牌店都是有钱人进来的地方，哪是你们这种垃圾货色消费得起的？不赔钱是吧？那我可给我们经理打电话了啊！这老婆，你不用怕，让他把他们经理叫来。等你们经理来了，我好好跟他讨个说法。喂，经理，这有两个穷鬼在这闹事儿呢，把周总的衣服都给弄脏了。好，行，好嘞。我劝你们还是乖乖赔钱吧，不然等会儿我经理过来，可得好好收拾你。就只是碰了一下而已，我们其他什么事也没有做呀、啊，怎么就要赔十万块钱啊？一凡说的没错，你们你们就是在讹钱，我呸！我们这种名牌店哪需要讹你们这种穷鬼的钱啊？我告诉你啊，我经理可马上就要过来了，你们可得给我老实点。老婆，你不用理这种人，像他们这种人只会狗仗人势。谁狗仗人势啊？哎呀！经理，你可算来了！就是这小子弄脏了周总预定的裙子。是啊，就是他。万一让周总知道送给他女朋友的裙子被这个穷鬼弄脏了，这可、个、怎么办呀？小子，你说说看，弄脏了周总预定的裙子，你打算怎么负责啊？我说，你哪只眼睛看到我把裙子弄脏了？行啊，还敢顶撞我？老子他妈两只眼睛看得清清楚楚。我店里的员工说脏了，那就是脏了。这裙子五十万，今天要是不给钱，老子弄死你！什么？刚刚不还说是赔十万块钱吗？怎么现在又变成五十万了呀？那是刚刚，我们陈经理说什么就是什么，赶紧赔钱吧，要不然等会儿就赔的是一百万了。你们，你们就是在欺负人！一凡，我们走。哎，走什么走？到我们这名牌店是什么地方？想来就来，想走就走啊！我可告诉你们，咱们这家名牌店可是帝国集团旗下的服装品牌。就算是帝国集团投资的品牌，那也不能随便欺负消费者呀！你们就是在讹钱，我要告你们！哼，臭娘们还要告我们？帝国集团背后那可是首富家，我可是这名牌店的经理，得罪了我，就等于是得罪了首富。哼、嗯，我懒得跟。你只不过是一个门店的小小经理，赶紧把你们店的新款给我拿出来，给我老婆试试。什么玩意儿
，你他妈脑子有病吧？一个穷鬼还想试我们店的当季新品，赶紧赔钱，然后滚出我们店，不然信不信我弄死你们？你还真是死心不改，我看看你到底怎么弄死我！他妈的臭小子，你很嚣张啊，连我都快顶撞，你是不是活腻了？你跟门店的小小经理竟然敢打我，就会让你后悔的！你他妈臭小子，好大的口气啊！还真是臭不要脸，也不照照镜子看看自己是什么货色，还想试我们店的心。一凡，哎，你们放开我老公！哼哼，要么赔钱，赶紧滚蛋；要不等我们周总来了，就等着被周总收拾吧。周总，哪个周总？当然是龙城大名鼎鼎的周家周总呀，连这点见识都没有，连周总都不知道。这好五十万，我赔给你们，你们让我们走。<笑>怎么还真有五十万呀、啊？快，赶紧刷卡，我倒要看看这两个废物能不能刷出五十万来。好嘞，老婆，这冤枉钱我们不能花。叶一凡，你懂什么？三年前的教训难道还不够吗？那可是周总啊！老婆，你管什么周总张总啊？我们行得正，坐得端，堂堂正正的，我们什么都不怕。够了，叶一凡，难道你忘记了三年前你是怎么被赶出龙城的吗？我贺双双不想再一次成为龙城笑话。周家，我们惹不起啊！老婆，三年前我是有逼不得已的苦衷啊，所以我才离开龙城的。哟，原来是贺双双贺小姐啊！那这位岂不是大名鼎鼎的贺家废物赘婿？<笑>经理，我可是听说贺家的废物赘婿三年前被周总赶出龙城，没想到原来是真的呀！<笑>贺小姐，既然如此，我劝你们赶紧赔钱，要不等周总来了可不好交代呀。就是。周总要是知道送给他女朋友的礼物被你们弄脏了，到时候说不定啊，周总要是一生气，把你这个废物又赶出龙城了呢。行了，约定的时间到了，周总马上来了，赶紧赔钱，滚蛋吧！叶一凡，把卡给我，我卡里还有一点积蓄，我们把钱赔给人家，赶紧走吧。老婆，我们又没做错什么，用不着怕那什么周总。哟，这么热闹！哎呀，周总您来了，快请。这不是双双吗？你前几年一直在扫大街，怎么有时间来名牌店了？双双好。这名牌店随随便便一件衣服都好几十万，你买得起吗？要不要我送你两件？哼，我老婆喜欢的东西，贵，用不着在这套戏。哎，我当时谁在乱叫呢？这不是当年被我赶出龙城的那条狗吗？怎么？你还敢回来啊？三年前我是因为有苦衷才离开龙城，不然就凭你还想把我赶出龙城，做梦呢！小子，都三年过去了，你还是这么嚣张。周总，这就是三年前被你赶出客家的废物赘婿啊！是啊，宝贝儿，这小子三年前得罪了我，被我赶出了龙城，没想到竟然还敢回来。陈经理。你们怎么办事的呀？好端端的名牌店怎么能让这样的废物进来？又买不起，让他们进来干嘛？啊，顾小姐，都是他们硬要闯进来的，赶都赶不走，而且还把周总预定的衣服给弄脏了。什么？这是周总送我的生日礼物，这裙子价值几十万呢。到底怎么回事？竟然敢弄脏我送给李宇的生日礼物，找死啊！哎呀，周总，这可不能怪我们啊，都怪这个废物。周总，一凡，他就只是碰了一下裙子而已，真的没有弄脏。什么？竟敢用你们的脏手碰我的裙子？这我可怎么穿呀？你这人什么毛病？只是碰了一下，怎么就不能穿了？周总，你看看，他左脑子有毛病，你可得替我做主呀！你连我女朋友的衣服都敢碰，简直找死啊！你现在跪下，立刻马上给他赔礼道歉，然后赔钱。我看你还真是死心不改。三年前我不想把事情闹得太大，给过你改过自新的机会，没想到你还是变本加厉。什么玩意儿？改过自新？哼，我没听错吧？哈哈哈，周总，这可是我本年度听过最好笑的笑话了
，这小子啊，嚣张的很呐、啊！<笑>一个小小的废物赘婿，竟敢在我面前张狂！啊，三年前我饶你一条狗命，不是让你跑到我面前乱叫的。给你个机会，现在立刻跪下，给我磕头赔礼道歉，然后给我滚出龙城，别让我看到你！好，好，好，周总，我们赔钱，有话好好说，我给你道歉，你先放开一凡。二叔。我是看在你的面子上不跟他计较，我他妈的三年前没把你弄死已经仁至义尽了，还敢在这挑衅我，简直找死！周总，这卡里应该有几十万了，是我全部的积蓄，要是不够，我马上去借。老婆，就是个周家，不用怕，这小子在。叶一凡，你能不能别闹了，把卡给我？臭小子，我劝你还是乖乖听老婆的话。把卡给我们周总，得罪了周总，可没你好果子吃。就是，弄脏了我的裙子还敢顶撞周总，你们是活得不耐烦了吧？姓周的，我看在你们周家也是龙城大家族的份上，你再敢欺你们不知死活。啊，说什么东西？你再给我说一遍！他妈个废物，连站在我面前的资格都没有，还敢来挑衅我，简直找死！小子。我要是你啊，早就乖乖跪下给我们周总道歉了。你，周总，有话好好说。我赔钱，多少我都愿意赔，只要你放了一凡，你让我做什么我都愿意。你怎么对我这么好的？知道我对你好，你就少说两句，别给我惹麻烦了。周总，有话好好说，只要你放了一凡，我什么都答应你。做什么都愿意啊，哼，珊珊。我也不是个不讲情分的人，只要你愿意陪我睡几个月，我就考虑不跟这个废物计较。姓周的，三年了，没想到你还是贼心不改。我警告你，你信不信我一个电话，我立马让你们周家破产？什么？让我们周家破产？就凭你？臭小子，你算什么东西？周家可是龙城大家族，你一个废物赘婿。好大的口气啊，周总，这小子是不是脑子有病啊？脑子有病就去医院看脑壳嘛，跑名牌店来干嘛？又买不起衣服，装什么装？叶一凡，算我求你了，你能不能少说两句啊？什么破产不破产呀、啊？你在乱说什么东西啊？难道你真的想再被赶出龙城吗？行了，你别说话了，净给我惹事。周总，我带一凡给你道歉，这裙子的钱我赔给你。要是不够，我马上就去借。周总，你大人有大量，就就别和我们计较了，好不好？张川啊，我现在改变主意了，我不要你的钱，我们周家有的是钱。现在啊，除非你陪我睡几个月，我可以考虑放过这个废物。陪睡？周总，你这不是为难我吗？我让你陪我睡觉是给了你面子，是你祖上积德了，别不是抬举。你要是敢惹怒我。信不信啊？我让你们贺家破产！老婆，你用不着跟这种无赖道歉。姓周的，我给过你机会，你不珍惜。好，那我现在就打电话，好好教训一下你们周家。教训我们周家？好，好，好，来来来，我看你有什么能耐。周总，这个废物还是这么能装，简直是不知死活啊！哼，这小子三年前就特别爱装。你要是能让我周家破产，我就跪下来喊你爷爷。叶一凡，你别闹了，这可是周家龙城百年家族，怎么可能破产啊？就是，你老婆可比你识趣，脑子有病就赶紧去医院看看脑壳吧，别在这丢人现眼。小子，你要打电话就快打，我他妈没工夫跟你耗。今天要是我周家不破产，我就灭了你。好，你等着。喂，管家。三分钟之内让周家破产。是，大少爷。行啊，周倒是挺像这么回事儿。我周家关联的企业有几十家，三分钟就让我破产，怕是时间不够吧？要不要我多给你点时间啊？啊？放心，你给我好好等着。行啊，那我就陪你玩玩。要是你三分钟之内不能让我周家破产，你就从这儿给我钻过去。喂，双双，你马上回来！一家千亿项目，我让军豪负责，现在出事了。什么？
不是说下个月再启动这个项目吗？妈，你们你们怎么能擅自做主呢？医生这边只没让你来接管项目，否则让俊浩赔钱，那可是几千万啊！我们贺家哪有那么多钱啊？双双，俊浩可是你亲弟弟啊，你不能见死不救啊！可是，妈，我现在这边有事啊！死丫头，你今天不回来，要是俊浩出事了。我也不活了，妈，我。老婆，要不你先走吧，我留下来处理这个事。你怎么处理啊，叶一凡？你除了给我惹事，让我丢脸，能处理什么事啊？要是这次有个万一，下次还有什么时候才能见到你啊？老婆，你相信我，半个小时之后我一定会去找你的，这次我绝对不会离开你。半小时后。见不到你，我就我就跟你离婚。叶一凡，你等我解决了我弟弟的事，我马上找人过来救你。你等我。还真是情真意切呢，臭小子。现在三分钟时间马上就到了，我看你能怎么办？你着什么急啊？不是还有一分钟吗？行，那我就陪你玩玩，我看你还怎么嚣张。小子。劝你还是别装了，赶紧跪下来给我们周总道歉，说不定啊，周总高兴了还能饶你一条狗命呢。我们周总家可是百年家族，你一个废物赘婿还想让周总破产，开什么玩笑呢？哼，废物赘婿，行，那什么身份能让周家破产、啊？我也不装了，我是叶家少爷，怎么样？这个身份能让周家破产吗？什么？叶家大少，哪个叶家？首富叶家吗？你不会以为自己姓叶，就真的是首富叶家的人了吧？<笑>你连叶家唯一的继承人叶少都敢冒充，你真是找死啊！我就替叶家好好教训教训。来，臭小子，你他妈是不是惹了首富家？哎呀！我在陪丽丽选礼物呢，我怎么会去惹首富的人呢、啊？你找死啊！我们周家被你害得破产了，赶紧给我死回来！现在马上去叶家磕头道歉！啊，周家真的破产了？不是吧，周总，是不是搞错了？周家可是百年家族啊，怎么可能破产、啊？孙子，赶紧跪下叫爷爷！我周家真的破产了？谁说？是不是你搞的鬼？住手！哎，那管家，你怎么来了？少爷，有何吩咐？我、哦，这小子竟然真的是叶家的唯一继承人叶少。管家，给我好好伺候他们，然后安排人把他们送到沙漠里面喂骆驼。叶总，我我知道错了，哎，我有眼无珠，我不知道你是叶家大少啊，你原谅我吧。哎，叶少，我错了，我我我真的错了。求你给我一次机会吧，放过我！叶少，我不想去沙漠喂骆驼呀，都是周总的错，不关我的事呀。你们刚刚一个不都是趾高气昂的吗？不是让我跪下道歉吗？不是还想睡我老了吗？怎么现在怕了？岂有此理！你让我们大少爷跪下道歉！来人，把他赶出去！哎，我真的错了，哎，我不，我有无助，我我真的对不起你，快滚！叶少。叶叶管家，叶管家，滚、啊！大少爷，帝国集团的酒会已经筹备好了，今晚可以如期进行。嗯，我知道了。你去通知贺俊豪，说帝国集团的酒会要邀请贺双双参加，我要让他们知道我老婆知道最好的。是，大少爷。我要先回一趟贺家，有事再联系你